हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज वॉट आर फ्री रेडिकल्स डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज फ्री रेडिकल्स सो फ्री रेडिकल्स क्या है पहले वो देखते हैं so free radicals are neutral organic intermediates containing one unpaired electron one unpaired electron all right so Free radicals are neutral organic intermediates containing one unpaired electron. So usually ये जो unpaired electron है that resides in p subshell. All right, this usually is present in p subshell. So अगर हम general CH3 free radical की बात करें CH3 free radical, then the structure will be like this. This is C. This is H, H or H, and this is the p orbital. All right. So यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. So this is the free elect, uh, the unpaired electron, and this is CH3 free radical. All right. And this is p z orbital. Now let us talk about the synthesis of these free radicals. synthesis either this synthesis can happen through homolytic cleavage homolytic cleavage of carbon carbon bonds so iske ek example lete hain let us say we have ethane ch3 single bond ch3 so if by any means we do the homolytic cleavage like this then we will get CH3 free radicals, two CH3 free radicals, and another method is with the help of other radicals. This second method is more easy because other radicals form करना ज़्यादा easy है. So let us consider. क्लोरिन गैस सो क्लोरिन गैस का स्ट्रक्चर कैसा है क्लोरिन मॉलिक्यूल का दिस इज लाइक दिस सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल और अगर हम इसको यू वी लाइट को एक्सपोज करें एच न्यू देन वी विल गेट सी एल फ्री रेडिकल टू सी एल फ्री रेडिकल नाउ सी एच फोर की स्ट्रक्चर ऐसी है फोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाइक दिस और इसमें जब सी एल रेडिकल को हम इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो सी एल रेडिकल क्या करती है इस सी एच बॉन्ड की होमोलिटिक लिवेज करवाती है एंड देन वी विल गेट सी एच थ्री फ्री रेडिकल एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल गेट एच सी एल और राइट सो दीज आर द टू वेल नोन मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्री रेडिकल्स नाउ लेट एस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर सो जैसे हमने पहले देखा कि सी एच थ्री फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें कि तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक प्लेन में है जो कि एक ट्रायंगुलर प्लेन फॉर्म करते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट रिसाइड्स इन द पी जेड ऑर्बिटल सो द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर और राइट एंड हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी टू सो हियर वी हैव थ्री सी एच सिग्मा बॉन्ड्स सो दिस इज ड्यू टू एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन मोर ओवर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं सो फॉर हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डू दिस हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स 
सो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर थ्री है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज जीरो कोई भी लोन पेयर नहीं है तो थ्री प्लस जीरो इज थ्री एंड फॉर थ्री वी हैव एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड एंगल इज वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री बॉन्ड एंगल इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री नाउ वी हैव टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल सो द स्ट्रक्चर ऑफ दीज विल बी लाइक दिस सो दिस इज सी एच थ्री सी एच टू दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल दिस इज सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड सी एच थ्री सी सी एच थ्री एंड सी एच थ्री दिस इज अ टर्शियरी फ्री रेडिकल ऑल राइट नाउ फ्री रेडिकल्स में क्या है ये सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है सो so, इसमें कार्बन के पास तीन बॉन्ड पेयर्स और एक इलेक्ट्रॉन है सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल भी थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस वन विच इज इक्वल टू सेवन दैट मीन्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ये जो वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कंप्लीट नहीं है दिस इज सेवन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सो दिस इंटरमीडिएट फेवर्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स फ्री रेडिकल्स आर स्टेबिलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑल राइट सो यहां पर सी एच थ्री एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सेकेंडरी में दो सी एच थ्री ग्रुप्स हैं थर्ड टर्शरी में तीन सी एच थ्री ग्रुप्स हैं सो हियर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट विल बी लेस सो लेट अस से वी हैव वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हियर वी हैव टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड हियर वी हैव थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑल राइट सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी द more electron donating groups more the number of electron donating groups mole will be the stability so tertiary greater than secondary greater than primary this is the stability order tertiary greater than secondary greater than primary all right this is the stability order of free radicals this is the required answer and i hope you understood the concept well best of luck